Hello students, welcome back to our new episode of the story An Encounter of a Special Kind. In our previous session, we discussed how writer described the campus where his family lived. We also came to know how writer got disturbed due to the commotion outside his house. In the last episode, we also understood that a big male langur was holding baby langur in his hands and trying to kill it. So students, let's continue the story from this incident of the big male langur and the baby langur. Now let's read and discuss the story gradually. Now let's read the next para. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. I recall the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. Now let's discuss the narration in detail. Writer says that I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. Writer came out and he saw towards the roof of the clubhouse. And what did he see? He saw something horrible, very horrible thing he saw. What was there? There was a big male langur. Apparently, that langur was looking like a leader and really he was a leader of his group. He was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. What was the langur doing? Such type of questions can be asked in the exam. So you can answer like this, the langur was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. So now, uh, look out the meanings. Mercilessly means cruelly. Nirdaipane. Glanced. Glance means looked quickly at. Nazar takli. Horrible. Horrible means very bad, unpleasant, terrible, bhayankar. Apparently means according to the way something happens or appears. Var var pahata. Var karne. Kya wa sakrut darshane to apla laik leader vato kata. Next part. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. So when this male langur was holding the small baby at that time his mother was, mother was also present there. She was watching her baby being killed. Along with the baby, the, along with the mother there were other lesser members. Lesser members means जे कम को होते होते अशक्त होते दुर्बल होते असे कम को कमी ताकद वाले असे जे वानर होते ते सुद्धा आजूबाजूला बसलेले होते आणि हा सगळा खेळ किंवा हा तो मृत्यूचा तांडव म्हणू आपण किंवा त्या लहान बाळावर होणारा हमला किंवा हल्ला हे सगळेजण पाहत होते दे वर वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लॅन अकॉर्डिंग टू व्हिच अ डॉमिनंट मेल usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. You know, there is one proverb or one saying in English that is the survival of the fittest. fit asel, jo takadwan asel, jo balwan asel, tos pakta ya jaga madhe ya vishwa madhe jagur shaktu, ya spadda tina, ito lekakala ek custom, ek parampara, ek rule, ek pratha, Animal category मतलब कि animal clan clan means a very large family कि वह कड़ प्राणियाँ जमाती में एक प्रथा जिका चालत आले ले ती लेखक का लाटू ले ले कौन सी प्रथा होती so according to this clan according to this custom या प्रथनुसार या रूढ़िनुसार क्या होता a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group मुझे जो प्रबल है जो सुपीरियर है जो पावरफुल है ऐसा प्रबल वर्चस्व वास्तव में जो मेल है तो अपने आप कल्पना में दिन इतर कुटलिया ही मेल बेबी ला कि वह एडल्ट ला त्याग कल्पना में दे जगु देतना है जीवन तरह हो देतना है। Now let's read the next paragraph. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. When writer saw that that big male langur was attacking the smaller baby or the baby langur, 
what did the writer do the writer did not lose any time so writer says that without losing any time i gathered a stout stick in one hand stout what is the meaning of stout stout means heavy fat strong and thick zarzur bhakkam bhali moti ashi kathi lekhakana hatat ghetlele ani kay kele and hurled a piece of stone at the marauding langur hurl manje bhirkavne through forcefully bhirkavun dila kay bhirkavun dila a piece of stone at the marauding langur marauding manje kay ekadya halla karnacha uddeshana kiwa शिकाऱ्याच्या उद्देशानं किंवा धाड टाकत फिरणार किंवा हल्ला करण्याच्या हेतूनं भटकणार असं जे ते लंगूर होतं किंवा मेल लंगूर होतं त्याच्यावर हल्ला करण्यासाठी किंवा दगड भिरकवण्यासाठी लेखकाने जाडजूड काठी आणि दगड भिरकवायला सुरुवात केलेली आहे द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरेटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट ॲट दॅट टाईम वॉट वॉज द लंगूर डुईंग द बिग मेल लंगूर वॉज बिझी इन अटॅकिंग ऑर किलिंग द बेबी लंगूर सो ॲट दॅट टाईम ही वॉज सो अँग्री सो इन्फ्युरेटेड वॉट इज द सिमिलर वर्ड्स फॉर इन्फ्युरेटेड एक्स्ट्रीमली अँग्री एनरेज सांता आपल्याला भडकलेला खवळलेला चौतळलेला तो एवढा चौतळलेला होता की लेखकाने त्याच्यावर काठ्यांचा वर्षाव केला दगडांचा वर्षाव केला त्याच्याकडे त्यानं अजिबात लक्ष दिलेलं नाही सो रायटर सेज दॅट द लंगूर हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट असॉल्ट मीन्स अटॅक हल्ला बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स पण लेखकाने काय आपली चिकाटी सोडली नाही लेखकाने अजून दगड गोळा केले आणि लेखकाने अजून दगडाचा वर्षाव केला द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेस देअर पीच ऑफ क्राय आणि आपण आधीच्या भागात पाहिलं की कुत्र्यांचा भुंकण्याचा गलका एवढा वाढलेला होता की असं काही कुठं घटना घडली की कुत्री जमा होतात आणि भुंकायला सुरुवात करतात कुत्र्याने आपल्या आवाजाची तीव्रता आपला गलका एवढा वाढव वाढवला आवाजाची पातळी एवढी वाढवली की तो संपूर्ण परिसर त्या गलक्याने गोंगाट्याने दनानून गेला द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पीच ऑफ क्राय पीच मीन्स द डिग्री ऑफ हायनेस ऑर लोनेस ऑफ अ टोन आवाजाची तीव्रता नाव लेट्स रीड द नेक्स्ट पॅराग्राफ द चेंज द सर्कमस्टान्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूप ओव्हर द वरंड द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड अपेअर टू बी डेड As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. लेखकाने त्या वांदराच्या दिशेने दगड भिरकवायला सुरुवात केल्यानंतर नंतर काय झालं त्या वांदरानं त्या पिल्लाला सोडलं की नाही हे आता या भागात आपण पाहणार आहोत द चेंज द सर्कमस्टान्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूप ओव्हर द वरंडा वाक्य थोडंसं मोठं आहे आपण समजावून घेऊया द चेंज द सर्कमस्टान्सेस चेंज मीन्स बदललेली परिस्थिती सर्कमस्टान्सेस मीन्स कंडिशन्स And the sudden unexpected attack. Sudden means अचानक पने जाला. Unexpected मंजे अनपेक्षित असा जो हल्ला है. From unknown quarters. मंजे unknown मंजे अधन्या ठिकाना हुन अनेक दगड धोंडे काठ्या वगरी याईला लागले है. तंचा वर्षा हुआ लागला. त्याचा मुल काय जाला. तो जो मेल लंगूर होता. तो गोंदलून गेला है. That forced the langur to drop the baby from the sloping roof. तेन त्याच्यामुळे काय झालं दॅट स्लोपिंग रूप ओव्हर द वरांडा त्या वरांड्यावरती जो काय स्लोपिंग रूप होता किंवा उत्तर ते जे छप्पर होतं त्या छप्परावरती त्यांना ते बेबी लंगूर तिथं सोडून दिला आणि तो तिथून पसार झाला द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड अपेअर टू बी डेड मग या हमल्यामध्ये किंवा या हल्ल्यामध्ये जो जखमी झालेला आहे गलित गात्र झालेला असं जो ते जे बाळ आहे जे ते पिलो आहे त्याची अवस्था काय झालेली पहा त्याचं वर्णन या परिचयामध्ये केलेलं आहे द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड अपेअर टू बी डेड लिस्टलेस मीन्स विदाऊट एनी एनर्जी विदाऊट एनी पॉवर लेथार्जिक गलित गात्र शक्तिहीन कारण कशामुळे तो शक्तिहीन झालेला होता वाय वॉज द बेबी लिस्टलेस बिकॉज ऑफ द अटॅक बाय द मेल लंगूर अँड इट अपेअर टू बी डेड अपेअर टू बी डेड म्हणजे मृत जवळपास मृतप्राय म्हणजे मरणासन्न अवस्था त्या पिलाची झालेली होती मग नंतर काय झालं ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लॅड ऑन त्याच्या अंगामध्ये काही त्राव नव्हतं शक्ती नव्हती उभं राहण्याचं बळ नव्हतं त्याचं शरीर त्या उतरत्या छप्परावरून हळूहळूहळू घस घसरत खाली येत होतं मग काय झालं 
कुणीतरी वाट बघत होतो त्या बिलाच्या खाली येण्याची द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मेनी गुड कुत्री वाटच बघत होती की आपल्याला आता शिकार मिळणार आता आपल्याला काहीतरी खायला मिळणार आपल्याला एक आयती शिकार मिळणार म्हणून एक्साइट कुत्री सगळी एक्साइट झाली होती द एक्साइटमेंट ऑफ पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मेनी फोल्ड मेनी फोल्ड मीन्स मोर अँड मोर अनेक पटीने कुत्र्यांची जी एक्साइटमेंट होती ती वाढलेली होती कशासाठी ऍट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल अँड मिल प्रॉस्पेक्ट म्हणजे फ्युचर बेनिफिट आता आपल्याला काहीतरी भविष्यात फायदा होणार आहे पॉसिबिलिटी कशाची पॉसिबिलिटी आपल्याला शिकार मिळणार आहे भक्ष मिळणार आहे ऍट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द गुड किल अँड मिल नंतर काय होतं पहा किपिंग द डॉग्स ऍट बे विथ द स्टिक आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर स्टेल जस्ट ॲज इट टिप्ड ओव्हर द एज ऑफ द टायल रूट त्यावेळी लेखक तिथं होते मग लेखकाने त्या कुत्र्यांना त्या बाळाची शिकार करून दिली का अजिबात नाही किपिंग द डॉग्स ऍट बे म्हणजे त्या कुत्र्यांना पुरेस दूर ठेवत त्या पिल्लाच्या अजिबात जवळ येऊ न देता विथ स्टिक लेखकाच्या हातात एक भले मोठी जाड जोड काटी होती मग अशी आपण पाहिलं आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगू स्टेल लेखक तिथं धावत गेले कुत्र्यांना बाजूला हटकलं आणि लेखक म्हणतात की आय मॅनेज म्हणजे मी यशस्वी झालो कशामध्ये आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ म्हणजे असा घट्ट पकडणे कुणाला द बेबी लंगू स्टेल त्या माकडाच्या पिल्लाची शेपटी त्या वानराच्या पिल्लाची शेपटी हातामध्ये घट्ट पडण्यामध्ये लेखक यशस्वी झाले ते जवळपास पडणारच होत जस्ट ऍज इट टिप्ड ओव्हर द एज ऑफ द टायल रूट त्या उतर त्या छपराच्या घरावरून ते खाली पडणार तेवढ्यात लेखकाने त्याच्या शेपटीला धरून त्या वानराच्या पिल्लाला पकडलेला आहे द बेबी अपियर्ड इनर्ड अँड लाईफलेस ते जे पिल्लू होते ते कसं होतं इनर्ट इनर्ट मीन्स पॉवरलेस मोशनलेस निश्चल पडलेलं होतं निपचिप पडलेलं होतं अचल होती कुठलीही हालचाल नव्हती आणि लाईफलेस म्हणजे त्याच्यामध्ये जीव आहे की नाही अशी त्याची अवस्था झालेली होती आणि खरंच ते जे पिल्लू होतं ते एक नर किंवा नर जातीचं पिल्लू होतं इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी नाव लेट्स रीड द नेक्स्ट पॅराग्राफ बाय दिस टाईम माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर्स हॅड कम आउट on to the veranda and were witnessing my rescue operation some of our neighbors had also gathered in the distance to parant kay jalo hote lekhaka cha je ai vadle hote kiwa bahine hote te sagle kutumbiya bahar aale hote veranda madhe aale hote they came out on to veranda and were witnessing witnessing manje kay sakshidar hot hote pahat hote they were seeing what was happening personally they were witnessing my rescue operation rescue operation means लाईफ सेव्हिंग ॲक्शन किंवा सुटका बचाव कार्य लेखक त्या वांदराच्या पिल्लाला त्या भल्या मोठ्या भल्या दांडग्या अशा ज्या नर वांदरापासून वाचवत होते ते लेखकाचं रेस्क्यू ऑपरेशन ते पाहत होते सम ऑफ अवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स आणि आमचे जवळपासचे जे काय शेजारी पाजार होते ते सुद्धा तिथं एकत्रित जमा झाले एकत्रित आले आणि लांब दुरूनच माझा जो काय कामकाज होतं किंवा काम चालू होतं त्या पिल्लाला वाचवण्याचं ते सर्वजण न्याहाळत होते किंवा पाहत होते I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratched. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. The bhalya dhangya asha nar लंगूरच्या तावडीतून त्या पिल्लाची सुटका केल्यानंतर लेखकाने काय केलं याचं वर्णन या परिषदामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल आय टूक द बेबी लंगूर टू वर बॅक यार्ड म्हणजे आपल्या परसात परस भागा म्हणजे घराच्या मागच्या बाजूला त्या पिल्लाला घेऊन गेले लेखक अँड जंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इन साईड द पोल्ट्री कुक मागच्या बाजूला काही पक्षी वगैरे पाळलेले असतील किंवा कोंबडे असतील कोंबड्यांचा खोरडासारखा जो भाग होता त्याच्यामध्ये नेऊन त्या पिल्लाला त्याने ठेवलेला आहे सो रायटर सेस हिअर आय टूक द बेबी लंगूर टू अवर बॅक यार्ड अँड जंटली लेड हिम ऑन द फ्लोअर म्हणजे जमिनीवर त्याला ठेवलेलं होतं इन साईड द पोल्ट्री कुप पोल्ट्री कुप मीन्स केज फॉर पोल्ट्री कोंबड्यांचं वगैरे जे पक्षी पाळतात त्यांचं खुराड हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅच तर तुम्हाला माहितीच आहे की त्याच्यावर हल्ला झालेला होता एका भल्या दांडग्या नर वांद्राने त्याच्यावर हल्ला केलेला होता का केलेला होता हे पण आपण पाहिलेलं आहे तर त्या हल्ल्यामुळे काय झालेलं होतं त्याच्या शरीराची अवस्था हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स कारण त्या मोठ्या वानरानं त्याचे चावे घेतलेले होते आणि चावल्यामुळं अशा खोल जखमांचे उरण त्याच्या अंगावरती होतं अँड स्क्रॅच अनेक प्रकारचे ओरखडे असं रक्तबांबाळ झालेलं ते बाळ होतं ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द उन्स आणि त्याच्या जखमातून रक्त पाजरत होतं ओघळत होतं वॉट इज द मिनिंग ऑफ ओझिंग 
ओजिंग मीन्स रिलीजिंग ओवर फ्लोइंग पाजरत होते ओहत हो द बेबी रिमेन एड मोशनलेस अन हल्ला बाड़ान बेबी लंगूर ने कुछ प्रकार की हालचल के लिए नौती लेखका वडिला मदद के लिए मै फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द गुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग मजे वडिला मेरा मदद के लिए कशा सा मदद के लिए ही प्रोवाइडेड फर्स्ट एड फर्स्ट एड मे अपन का प्रथमोपचार प्रथमोपचार अपने शात वगैरह आता कि आप किरकोल का जख्मा जाए कि अपन फर्स्ट एड का वपर करो सो मै फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द गुंड्स जख्मा स्वच्छ धुने एंड स्टॉप द ब्लू ब्लीडिंग ब्लीडिंग मीन्स रक्तस्राव थे मजे वडिला मैं मदद के लिए आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग लेखक इतना मनत कि मैं जरा बर वाटल मैं निश्चिंत जो रिलीव्ड मीन्स आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लेजंट हैज नॉट हैपन वॉट वॉज द अनप्लेजंट थिंग कदाचित ते पिलू मेलसुद्धा आत ते पिलू मेले नौत तो पिलू जीवंत है ये बगुन लेखका हाईस वाटल बर वाटल सो ले राइटर सेज आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग श्वासोश्वास चालू होता इवन दो हिज ब्रेथ्स वेर चालू तेजे श्वास ये मंद होते वर वर चे होते उथल होते दे वेर शालो शालो मीन्स नॉट डीप नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in the state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. पाठी मचे बागा तो अपन पहले कि लेख का जा वरिला नहीं तला कशी मदद के लिए त्या पीला ला खाली कहते हैं तंतर आजून तला पुनरुजीवित करने सटे तला जागरूत करने सटे तला आजून स्थिर सावर करने सटे लेख का नहीं तंचे वरिला खूब प्रयत्न के लिए तो प्रयत्न काय का प्रयत्न के लिए तंतर ते पिल्लू शुद्ध वर आलोका इ so what does the writer say splashes of cold water splashes of cold water means पाण्याचे थंड पाण्याचे हपकारे त्याच्या चेहऱ्यावरती असे लेखकाने शिंपडले होते त्याच्यामुळे काय झालं आपण एखाद्या माणसाच्या चेहऱ्यावरती कोल्ड वॉटर जर टाकलं तर काय होतं आपण दचकून जागा होतो बेशुद्ध माणसाला आपण जागा करण्यासाठी थंड पाण्याचे हपकारे त्याच्या चेहऱ्यावर मारतो तोच उपाय इथं केलेल्या लेखकानं लेखक म्हणतात स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टर आणि या थंड पाण्याच्या हपकाऱ्यामुळं काय झालेलं आहे ती ती जी बेबी होती ती बेबी काय झालं इट मेड द बेबी स्टर स्टर म्हणजे मू त्या बाळानं त्या लंगूरनं हालचाल केलेली आहे दॅट मेड द बेबी स्टर अँड आफ्टर अ क्यू शेकी अटेम्प ते धडपडत कसं शेकी मीन्स अडखळत धडपडत अटेम्प्स ही सॅटअप अडखळत का होईना ते पिलू अनेक प्रयत्नानंतर उठून बसलेलं आहे ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक त्याला जबरदस्त धक्का बसलेला होता भेदरलेल्या धक्का बसलेल्या अवस्थेत ते पिलो होतं अँड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाईक अ लिप इन द विंड जसं एखाद्या झाडाचं पान वाऱ्यावर असं थर 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 कंप पाव पावतं त्याच पद्धतीनं ते पिलू भीतीनं किंवा त्या धक्क्यामुळं थरथरत होतं इज अ टू लिटल ट्विंकलिंग आयज वेल्ड अप विथ टिअर्स आणि त्याचे इटुकले पिटुकले असे लुकलुक ते दोन डोळे काय झालेले होते दे वेअर वेल्ड अप विथ टिअर्स म्हणजे पाण्याने भरून आलेले होते त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलेलं होतं एखाद्या लहान मुलं पडल्यानंतर ते कस त्याच्या डोळे कसे भरून येतात त्याच पद्धतीनं ते सुद्धा पिलू होतं फक्त ते माणसाच्या ऐवजी वांदराचं पिलू होतं सो ही इज टू लिटल ट्विंकलिंग आय इज वेल्ड अप विथ टिअर्स अँड ही स्टार्टेड टू सॉप विथ अ मफल क्राय जसं एखादं लहान मूल पडल्यानंतर असे हुंडके देत रडत स्टार्टेड टू सॉब सॉब मीन्स घास नॉइजिली वाईल क्राईम विथ अ मफल्ड क्राय मफल्ड मीन्स सप्रेस्ड दबक्या आवाजात हळूवार आवाजात दब क्वाईटन रड दॅट इज सिमिलर मिनिंग ऑफ मफल्ड मफल्ड मीन्स सप्रेस्ड क्वाईटन क्राय जस्ट लाईक अ ह्युमन चाईल्ड म्हणजे एखादं मानवी मूल किंवा माणसाचं बाळ ज्या पद्धतीनं रडतं त्या पद्धतीनं हुंदके देत दबक्या आवाजात ते वांद्राचं पिलू रडायला लागलेलं आहे जस्ट लाईक अ ह्युमन चाईल्ड वूड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉमा ट्रॉ ट्रॉमा मीन्स ग्रेट डिस्ट्रेस अ पॉवरफुल शॉक एखाद्या जबरदस्त धक्क्यातून आघातून आघात सहन केल्यानंतर जी अवस्था आपल्या एखाद्या माणसाची किंवा लहान मुलाची होऊ शकते त्याच पद्धतीची अवस्था त्या वांद्राच्या पिलाची झालेली होती आय ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना इथं लेखक म्हणतात की मी त्याला एक सोडलेलं केळ त्याच्या पुढे मी असं पुढे केलं तर त्यावेळी काय झालं which he accepted with the unsteady hand and began taking hesitant bites tya wandra cha pelana te kel solile kel swikarle how did the baby accept that particular banana with 
ही इज अनस्टडी अनस्टडी मीन्स थरथरत एंड बिगैन टेकिंग हेजिटन ही स्टार्टेड इटिंग दैट पर्टिक्युलर बनाना बट हाउ बाय टेकिंग हेजिटन बाइट्स हेजिटन मीन्स बिस्कट घुटमत फीलिंग अनसर्टन हा खरच मैं मदद करते है का खरच मैं खाऊ घर कारण लेखका हेतुबद्दल कि लेखकापासन मैं धो धोका नहीं है अभी खतरी तो बाड़ा मनात नसा मु बाने लेखका लेखका जे ऑफर के जे के होते के थोड़ीसी नाराजी मना कि थोड़ा सा एक कॉन्फिडन्स वाटत नौता मनु इतने लेखक मानत कि आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना विच ही ऐक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टडी हैंड एंड बिगैन टेकिंग हेजिटंट बाइट्स हेजिटंट मीन्स फीलिंग अनसर्टन और एम्बेरेस्ड दैट्स ऑल फॉर धीस सेशन आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड धीस पार्ट ऑफ द स्टोरी नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एक्टिविटी बेस्ड ऑन धीस पार्ट आता अपन स्टोरी के यगा आधारित बोर्ड पैटर्नुसार जी जी एक्टिविटी है ती पार आहोत एक्टिविटी ए वन सीम्पल फैक्चुअल एक्टिविटी से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स खाली जी का विधान है ती चूक के बराबर है तो अपने फाइंड आउट कराए लिया है नंबर वन अ बिग मेल लंगूर इंटेंडेड टू किल द बेबी लंगूर टू The writer started throwing more stones at the big langur. Three. The mother langur tried to save her baby. Four. According to the custom of animal clan, a dominant male protects another male, baby or adult. A two. Complex factual activity. Here we have the question like complete the web. The web में दे आपने लो पाहा. एक मुद्दा दिल्ला है द राइटर सॉ ऑन द रूप दैट लेखका ने रूप वरती को गोषी पाले अपने वेब मधे फिलअप कराया ए थ्री वोकैबुलरी बेस्ड एक्टिविटी राइट फ्रॉम द पैसेस द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग एंटोनिम्स मीन्स विरुद्धार्था के शब्द पूरे दिल्ली शब्द के विरुद्धार्था शब्द अपने पैसेज मधु लिया नंबर वन मर्सिफुली नंबर टू सबमिशिव नंबर थ्री ग्रेटर नंबर फोर एक्सपेक्टेड ए फोर ग्रामर एक्टिविटी डू एज डायरेक्टेड नंबर वन आज स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स वॉट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट बिगिन द सेंटेन्स विथ मोर स्टोन्स मोर स्टोन्स ने या प्रकार ने अपने या दोन शब्द ने वक्या की सुरुआत कराए मग कु प्रकार है मोर स्टोन्स डैश 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 मे अपने वॉइस चेंज कराया है कि अजू का अपने ग्रामर या नॉलेज पर आधारित अपने हा प्रश्न सोड़वा है नंबर टू आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना ऐड ए क्वेश्चन टैग या वक्या मे अपने एक क्वेश्चन टैग ऐड कराए पुढ़ प्रश्न है ए फाइव पर्सनल रिस्पॉन्स एक्टिविटी को प्रश्न है पहा हाउ विल यू हेल्प एन इंजुर्ड बर्ड और एनिमल जर तुम्हारा एखाद जख्मी अवस्थे एखाद पक्षी कि प्राणी आड़ला तो तुम्हें तेल कशा पद्धति मदद मदद करा अशा प्रकार का हा प्रश्न है आई एक्सपेक्ट दैट यू विल सॉल्व दिस एक्टिविटी इजीली वेन एवर यू नीड यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन फॉर युअर कन्विनि आई होप यू माइट हैव एन्जॉयड धीस सेशन We will discuss the next part, the remaining part of the story in our next or coming session. I request to all to subscribe our Sangli Shikshan Samstha's YouTube channel and press the bell icon to get the notifications of all the upcoming videos.